ఫాస్టెస్ట్ గ్రాసర్గా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లోకి ఒక వారం రోజులు పే చేరడం అనేది చాలా సంతోషించదగిన విషయం ఇవాళ పరిశ్రమ కొలమానాలు మారిపోయాయి మార్తున్న కొలమానాలను అనుగుణంగా మా జనతా గ్యారేజ్ సినిమా ఆ క్లబ్లోకి చేరటం సో నాకు ఇష్టమైనటువంటి మా తారక్ గారి సినిమా అది మా కొట్టాల శివ గారి సినిమా అది కొట్టాల శివ గారు అనగానే నాకు గుర్తు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఎప్పుడు ఏ డిస్కషన్ కూర్చున్నా కానీ ఇన్ఫార్మల్గా ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ ఓ మంచి కథ చెప్దాం సార్ ఓ మంచి కథ చెప్దాం సార్ అంటారు అచ్చయ్యక్తి కాదు ఈ మాట అందరికీ తెలియాలి సో అది ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే సెకండ్ హాఫ్ రిజల్ట్ ఇలా ఉంటుంది సో అలా అంటే ఒక దృక్పథంలో ఒక కన్విక్షన్తో ఒక సంకల్పంతో ఉన్నటువంటి మనిషి ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఏమంటాం తేడాగా ఉన్న ఫస్ట్ రోజు మాటల్ని కూడా అధిగమించి పబ్లిక్ అంతగా ఎంబ్రేస్ చేసుకుని అంతగా గుంటెకు హత్తుకున్నారు మన సినిమా అనుకున్నారు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ కథాబలంతో మంచి సినిమా మంచి సినిమాలను ప్రేక్షకులు ఎప్పుడు ఆదరిస్తారు మంచి సినిమాని ఆదరించారు ప్రేక్షకులందరికీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ మీట్ పెట్టింది అందుకు డైరెక్టర్ గారు హీరో గారు ఆల్ ఆర్టిస్ట్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ది మేడ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్ ఇలాగే ఇలాంటి సినిమాలే తీస్తూ ఇంకా ముందు ముందుకి తెలుగు ఇండస్ట్రీ బాగా బాగా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ద వన్ పర్సన్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే ఆ శివగారి చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ శివగారు అంత మంచి రోల్ ఇచ్చారు నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలానే అంటే హిట్ ఫిలిమ్స్ చాలా ఉంటాయి దాంతోపాటు మంచి సినిమా ఒక ఎమోషనల్ సినిమా లేకపోతే కంటెంట్ ఉన్న సినిమా హిట్ అవ్వడం ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ అవ్వడం సో బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఫిలిం ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అంటే చాలా మంచి ఫీలింగ్ అది ఒక మంచి సినిమా ఆదరించారు థ్యాంక్ యూ మా శివ కొరటాలకి మంచి సినిమా ఇంకా మంచి సినిమా తీయాలని ధైర్యం ఇచ్చారు అలాగే తారక్ తను రూటే మారిస్తాడు క్యారెక్టర్ బేస్డ్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ చేయడం మొదలెట్టాడు మీరందరూ ప్రేక్షకులందరూ వెనుకొండి మేము ఉన్న ఇంకా మంచి సినిమాలు చేయాలని చెప్పారు అలాగే మైత్రి ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు మాకు బాగా పేమెంట్ కూడా ఇచ్చారు మమ్మల్ని బాగా చూసుకున్నారు మాకు మంచి మంచి భోజనం కూడా పెట్టారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ శివ్ గారు అలాగే మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మా నవీన్ గారికి రవి గారికి మోహన్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఒక మంచి పాత్రను ఇచ్చి దాదాపుగా చాలా ఏళ్ళ తర్వాత నాకు చాలా మంచి పేరు చాలా ఉధృతంగా వచ్చింది దానికి కారకమైన మొత్తం రచయితలకి తారక్కి ఎన్టీఆర్ గారికి శివ గారికి నేను ఐ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే ఈ ఈ ఎమోషన్ చాలా స్ట్రాంగ్ అయిన ఎమోషన్ సార్ చాలామందికి అర్థం కాదు ఏ రేంజ్లో పేరు వచ్చిందో నాకు రెండు రోజులు అర్థం కాలేదు కానీ దీనికి కారకులైన మొత్తం చెప్పుకోవడానికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడానికి ప్రేక్షకులు మీరందరూ ఇచ్చిన విజయాన్ని ఇందు ఇది ఖచ్చితంగా మనసులో చాలా కాలం అలా పెట్టుకుంటాను చెరిష్ చేస్తాను అందరికీ నమస్కారం జనతా గారే సినిమాని ఇంత సక్సెస్ చేసినందుకు ప్రజలకి ప్రొడ్యూసర్స్కి డైరెక్టర్కి హీరోకి అందరికీ థ్యాంక్స్ అంటే ఇంత మంచి హిట్ సినిమాకి నేను ఒక పాట అయినందుకు చాలా 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 హ్యాపీగా ఉందండి చాలా థ్యాంక్స్ మా హీరో తారక్ సార్కి మా డైరెక్టర్ కురుటా శివ గారికి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి అంటే ఇందులో ఫస్ట్ యాపిల్ బ్యూటీ సాంగ్ చేశానండి అంటే ఒక మంచి సాంగ్ చేయాలి అంటే దానికి డైరెక్టర్ హీరో కోఆపరేషన్ అండి ఫస్ట్ రాంగ్ గారు నాకు చెప్పారండి నాకు ఇలా కొత్త కావాలి ఇలా కావాలి ఇలా కావాలంటే మాకు ఏదో కొత్త ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది అంటే ఈ సా ఆ సాంగ్ అంత అవుట్పుట్ బాగా రావటానికి నాకు ఒక కొంత కొత్త ఎంకరేజ్మెంట్ అండి అంటే ఇలాంటి కొత్త సాంగ్స్ చేయడానికి ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ ఇలాంటి హీరోస్ ఉంటే మేము ఇంకా బాగా చేయడానికి ట్రై చేస్తామండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రస్తుతం హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్ వస్తున్న నడుస్తుంది సందర్భంగా ఈ అవకాశం మాకు కలగజేసిన మా ప్రొడ్యూసర్స్కి హీరో ఎన్టీఆర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ నేను ఇప్పుడే శివ గారితో అంటున్నా ఫస్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా చాలాసార్లు మనం సక్సెస్ మీట్స్ థ్యాంక్స్ మీట్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటాం అందరూ వస్తారు థ్యాంక్స్ చెప్తారు బాడింది జనానికి థ్యాంక్స్ తీసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ ఇవన్నీ రెగ్యులర్ మనం వినే కానీ ఈరోజు నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా చాలా హ్యాపీగా వినడానికి చాలా కొత్తగా ఉంది ఏంటంటే 
వీళ్ళు చెప్పే వన్ వీక్లో రెవెన్యూ క్రాస్ చేసింది కలెక్ట్ చేసింది ఇవన్నీ వింటాం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ కంగ్రాట్స్ శివ సార్ అండ్ కంగ్రాట్స్ తారక్ గారు అండ్ కంగ్రాట్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ జనతా గ్యారేజ్ కంగ్రాట్స్ టు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ టీమ్ చాలా చాలా మంచి టీమ్ వీళ్ళకి మంచితే జరగాలి ఇప్పుడు జరిగింది ఐఎమ్ సో సో హ్యాపీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మాట్లాడినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏదో నాకు డబ్బులు వచ్చినట్లాగే కానీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ శివ గారు నాకు మాట ఇచ్చారు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు టార కాంబినేషన్లో పెద్ద బ్లాక్ బస్సర్ ఇస్తారని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎన్టీఆర్ డిజర్వ్స్ దిస్ బ్లాక్ బస్టర్ దిస్ కలెక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బీ ఎ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఈ ఫంక్షన్ నాకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే నాకు థ్యాంక్స్ మీట్ అని నచ్చింది ఎందుకంటే నాకు బాగా ఇష్టమైన పని థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవటం నాకు ఫస్ట్ అంటే నాకు యంగ్ టైగర్ కాదు నాకు ఆయన యంగ్ బ్రదర్ నాకు అన్నయ్యం పిలుస్తాను కానీ నాకంటే చాలా చిన్న ఆయన ముందు ఈ కథను నమ్మి కథ చెప్పంగానే ఈ కథకి ఆయన ఇచ్చిన ఎగ్జైట్మెంట్ వేరు నాకు ఫస్ట్ డే సో అక్కడ మొల్ మొదలైంది ఈ జర్నీ కథ విన్న రోజు ఇది కొడతాం ఇది చాలా మంచి కథ ఇది చాలా పెద్ద స్థాయి కలిసి శివ అని చెప్పి రెండేళ్ల నుంచి నాకు ఇదే ఎగ్జైట్మెంట్ అంటే ఎక్కడో ఒక చోట వచ్చిన భయము ఏదో డౌట్లు ఎవరన్నా యాక్ట్రెస్కి ఏదన్నా డౌట్ వస్తే మేము చెప్పాలి అలాంటిది అందరికంటే ఈ సినిమాని ఎక్కువ నమ్మింది మన ఎన్టీఆర్ ఇది ఇంత పెద్ద విజయం వెనక ఫస్ట్ మీ నమ్మకం తర్వాత ఈ కథ ఈ సినిమా ఈ స్థాయికి వెళ్ళటానికి కారణమైన మా మోహన్ లాల్ గారు అంటే పాపం వన్ వీక్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు ఇక్కడికి రావటానికి అని ఇక్కడ ఎక్కడో దూరంగా షూటింగ్ ఉండి అక్కడ వాళ్ళు డేట్స్ ప్రాబ్లం నుంచి వదలకపోవటం వల్ల ఎంటైర్ టీమ్కి మెసేజ్ పెట్టారు ఆయన మొత్తం అందరికి బెనర్జీ గారికి బ్రహ్మాజీ గారికి అజయ్ గారికి ఎన్టీఆర్ గారికి నాకు ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను రాలేకపోతున్నాను కానీ అక్కడ ఉన్నట్టే నేను ఇది టీవీలో చూస్తాను నా తరపు నుంచి కూడా తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకి మీడియాకి అంటే మోహన్ లాల్ గారి గురించి అంత ప్రొజెక్ట్ చేసినందుకు మీడియాకి ఆడియన్స్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పమని పర్సనల్గా అందరిని రిక్వెస్ట్ చేశారు సో ఆయన తరఫున తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు మీడియా మొత్తానికి ఆయన తరపున ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకో జైంట్ మా టీంలో తిరుగు గారు కూడా కళ్ళేరు ఈ సినిమాని ఇంత అందంగా చూపించినందుకు చాలాసార్లు చెప్పిన ఎన్నిసార్లు చెప్పినా బోరుకుంటుంది నాకు థ్యాంక్ యూ అనేది బట్ తిరుగు గారు ఎక్కడున్నా సరే మీరు చెన్నైలో ఇది ఫంక్షన్ చూస్తూ ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేను బట్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఫర్ మేకింగ్ జనతా గారేజ్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ సో ఇంటెన్స్ తర్వాత మా జనతా సైన్యం మా మెకానిక్స్ అంటే ఎన్టీఆర్ గారు మోహన్ లాల్ గారు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ కథకి ఆ సైన్యం అంత ఇంపార్టెంట్ మా అజయ్ మా బ్రహ్మడు మా బెన్ని జాన్ అరవింద్ సంతోష్ ప్రాణం పోస్తారు ఫ్రేమ్ పెడితే నేను సినిమా చూసినట్టే ఉండేది రోజు వాళ్ళ మీద నిజంగా జనతా గారేజ్ అనేది ఒకటి ఉంది వీళ్ళు అందులో మెకానిక్స్ వీళ్ళు ఇలా రిపేర్లు చేస్తారు బళ్ళు మనుషుల్ని అని అనిపించేది నాకు షూటింగ్ అప్పుడే వీళ్ళందరూ అలా ఉండబట్టే అలా చేయబట్టే జనతా గారేజ్ ఎంత పెద్ద అయింది ఇవాళ అండ్ థ్యాంక్ యూ జనత జనతానికి మాలు మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు అండ్ మా దేవి గారు అంటే ఖర్చు చెప్పినప్పటి నుంచి అంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఇస్తారో మళ్ళీ అంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఇచ్చేది మళ్ళా మా దేవి అంటే కథ విన్న రోజు ఆపి సీన్ బై సీన్ విని రికార్డ్ చేసుకుంటూ బా ఏముంది సార్ ఏముంది సార్ అంటా ఉంటే మనకి ఇంకా ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది అంటే అంత పాజిటివ్ టీమ్ నా పక్కన ఉంటాం అందుకే దేవి గారితో నా ట్రావెల్ ఎంత బాగుంటుంది దేవి గారు సినిమా సినిమాకి ఇంకా చాలా పెద్ద రేంజ్ మ్యూజిక్ ఇస్తూ నా సినిమాకి సక్సెస్కి ఎంత దోహదపడుతున్నారు మీరు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్
మా రామ్ జోగే గారు కథ నేను ఎంత రాస్తానో పాట అంత రాస్తాడు ఆయన పోటీ పడి అది రామ్ జోగే లక్షణం ఆ సినిమా సినిమాకి పోటీ పెరుగుతుంది నాకు రామ్ జోగేకి నువ్వా నేను అన్నట్టు అంటే కథతో పాటు పాటలు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆ స్థాయిని పెంచిన రచయిత రామ్ జోగయ్య అంటే పాటలు అంటే ఏదో ఒక మ్యూజిక్ వినడానికి బాగుంటే ట్యూన్ సరిపోతుంది అనుకుంటే ఆ పాటకి సాహిత్యంతో ప్రాణం పోసే మనిషి సో ఫస్ట్ డే నుంచి అందుకే పార్ట్ టైంలో కాకుండా సినిమా కథ ఒక ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎండింగ్ వరకు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒక మాంటేజ్ సాంగ్ అయితే చిన్న ఎడిటింగ్ రూమ్కి వచ్చి మాంటేజ్ చూసి దాన్ని బట్టి ఇన్స్పైర్ అయ్యి సాహిత్యం రాయగల రైటర్ ఆయన అంటే అంత పర్సనల్గా ఎక్సర్సైజ్ చేసి అంత హోంవర్క్ చేసి సినిమాకి అంత ప్రాణం పోస్తాడు అంత ఇష్టం సినిమా అంటే పాట అంటే అంత ఇష్టం కథ అంటే అంత ఇష్టం థ్యాంక్ యూ రామ్ జోగే గారు మా ప్రకాష్ గారు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు జనతా గ్యారేజ్ అన్నప్పుడు అర్థమైపోయింది అంటే జనతా గ్యారేజ్ ఇంపార్టెంట్ అని అంటే అది ఖర్చు చెప్పినప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి కంటే మోహన్ లాల్ గారి కంటే పెద్దది జనతా గ్యారేజ్ అని చెప్పేవాడిని ఆయనకి ఎందుకంటే అది అర్థం అవ్వాలని సో అది సినిమా అయ్యే వరకు అది గుర్తుంచుకొని జనతా గ్యారేజ్ ఒక క్యారెక్టర్ వీళ్ళంత పెద్దగా ఉండాలి గ్యారేజ్ అని చెప్పి దాన్ని ఆయన చేసిన విధానం కానీ సాంగ్స్ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు ఫుల్ సినిమా వేరే సినిమా ఆల్మోస్ట్ చేయకుండా నాతో పాటే ఈ సంవత్సరం ట్రావెల్ అయ్యారు థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకెవరినన్నా మర్చిపోయి ఉంటే క్షణం క్షమించండి చెంటి గారు సార్ చెంటి గారు గురించి ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పి ఒక మాట్లాడుతుంది ఆయన ఆయన మాట ఇక్కడ చాలా తక్కువగా చెప్పారు ఒక మాట ఇంకా ఆయనలో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎవరు అడిగారు సినిమా స్క్రీన్ ప్లే అంత బాగుంది కదండి అది చిన్న ఎడిటింగ్లో ఏమి లేపినట్టు లేవు కదా వీళ్ళ సీన్లన్నీ యాస్టీజ్గా ఉంచారా అని సెంటి గారు గొప్పతనం ఏంటంటే నేను సీన్ రాసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఒక నాలుగైదు మంచి మాటలు ఉంటాయి సీన్లో అందులో నాకు కూడా తెలియదు నేను వెళ్ళి ఆయన ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత రెండు రెండు మాటలు లేపేస్తారు సో సీన్ నేను ఇదే కదా రాసింది అనుకుంటా నేను నేను బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా అసిస్టెంట్ చెప్తాడు లేదు రెండు మాటలు లేపేశారని అంటే ఆ రెండు మాటలు లేకపోయినా సరే అదే ఫ్లో ఉంటుంది అదే అర్థం ఉంటుంది అని చెప్పి ప్రతి సినిమాకి నాకు కొత్త కొత్త నేర్పుతున్నారు సెంటి గారు మా సెంటి గారు లేకపోతే ఈ సినిమాలు ఎంత విజయం కావు మామూలుగా ప్రతిసారి మాట్లాడడానికి మాటలు ఉంటాయి కానీ ఏంటో ఈసారి మాట్లాడడానికి మాటలు లేవు అనుభూతి మిగిలిపోయింది ఎలా మొదలు పెట్టాలో ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలో కూడా అర్థం అవట్లేదు అంటే కొన్నిసార్లు కొన్ని జరిగినప్పుడు మాటలు రావు కళ్ళల్లో ఆనందంతో వచ్చే నీళ్లు తప్ప ఇంత గొప్ప అనుభూతిని నాకు ఈరోజు డైరెక్టర్ గారు కొరటాల శివ గారు అందించడం జరిగింది దీనికంటే ఒక గొప్ప గిఫ్ట్ ఏంటంటే నాకు శివ ఇచ్చింది సెప్టెంబర్ ఒకటి ఈ చిత్రం విడుదల అవ్వడం జరిగింది సెప్టెంబర్ రెండు మా అమ్మగారిది మా నాన్నగారిది పుట్టినరోజు అరవై నిండినాయి వాళ్ళిద్దరికీ ఈ చిత్రంతో పన్నెండు పదమూడేళ్ల నా నా తపన వాళ్ళందు వారికి తెలియచేద్దామనే నా 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 ఒక సంకల్పాన్ని ఈ రూపంలో నాకు ఈ జనతా గ్యారేజ్ ద్వారా నాకు అందించిన శివాకి ఆ జన్ మాంతో రుణపడిపి ఉంటాను థ్యాంక్స్ అ లాట్ శివ ఫర్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ ఫర్ షేరింగ్ దిస్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ విచ్ ఐ గేవ్ టు మై పేరెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రిసైస్లీ అండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అ లాట్ అంటే అదే నాకు ఇదంతా ఒక ఒక చాలా వింత అనుభూతిలాగా ఉంది నేను ఎప్పుడు చెప్పడం జరిగింది 
ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది అని ఈరోజు నిజంగా ఈరోజు ఆ వెలుగు నేను నమ్మిన వెలుగుని నాకు అందించినటువంటి నా ప్రేక్షక దేవుళ్ళకి నా నమస్సుమంజలి శిరస్సు ఉంచి పాదభివందనం చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఏ ముహూర్తాన జనతా గ్యారేజ్ అని టైటిల్ పెట్టామో ఈరోజు ఇది మేమందరం సినిమా చేసాం కానీ ఇది మా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మా అభిమాన సోదరులు జనత మాకు అందించినటువంటి విజయం ఇది ఎప్పటికీ ఈ విజయాన్ని మర్చిపోను అన్ని విజయాల కంటే ఈ విజయాన్ని గుండెకు దగ్గరగా పెట్టుకుంటాను ఇంకా బాధ్యతతో సినిమాలు తీస్తానని ఈ సభాముఖంగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నా అభిమాన సోదరులందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎప్పటి నుంచో అంటే కొంచెం ఎమోషన్ని తక్కువ చేసుకుని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది సో అందుకే కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను నాలుగు చి నాలుగు చిత్రాలు కలిసి చేసాము ఒకటి బృందావనం మొదటిది తర్వాత రెండు చిత్రాలు అయిపోయిన తర్వాత ఇది నాలుగో చిత్రం బృందావనం అయిపోయిన తర్వాత మేమిద్దరం కలిసి పనిచేసినటువంటి రెండు చిత్రాలు అఫ్ కోర్స్ మేము అనుకున్నటువంటి విజయం కానివ్వండి మేము అనుకున్నటువంటి రేంజ్ కానివ్వండి ఆ సినిమాలు వెళ్ళలేదు చాలామంది అనేవాళ్ళు ప్యూర్గా సెంటిమెంటల్ పరంగా మాట్లాడితే నేను పెద్ద నమ్మను ఆ సెంటిమెంట్స్ని బట్ సమంతతో ఎన్టీఆర్ చేస్తే విజయం రాదు సినిమా హిట్ అవ్వదు అని చాలామంది మాట్లాడారు కానీ ఎక్కడో ఎందుకో ఈసారి గట్టి నమ్మకం సమంత అవుతే బాగుంటుంది కదా అని నేను అనుకున్నాను బహుశా అది నిజంగా మా డైరెక్టర్ గారికి రీచ్ అయ్యి హీ మేడ్ షూర్ సమంత వాజ్ దేర్ అండ్ ఫైనలీ ఫైనలీ వీ హెవ్ అచీవ్డ్ ఇట్ ఫైనలీ అండ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ for being in janta garage and thanks a lot for making janta garage very special with your presence too sir thanks ma mechanical cinema lone gaadu venakalu undanu cinema shooting lo kuda naaku ma director gariki vennante undi vaaru andinchina protsaham maatallo cheppalendi prama ji garu aithene benerji garu aithene emi ajay aithene emi వీళ్ళు ముగ్గురు అయితే మాట్లాడగలుగుతారు ఇంకో ముగ్గురు మాట్లాడలేరు కూడా వాళ్ళు అసలు మాటలు కూడా మాట్లాడలేరు వాళ్ళు బట్ ఆ ఆరుగురు కలిసి ఈరోజు మాకు అందించినటువంటి బలం ఆ వెనకాల ఉండి అంటే పాజిటివ్గా మాట్లాడుకుంటే ప్రతీదీ పాజిటివ్ అయిపోతుంది అన్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళందరూ మా వెనకాల షూటింగ్లో ఉంటూ మాకు అందించినటువంటి పాజిటివిటీకి థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఆల్ ద జనతా గ్యారేజ్ మెకానిక్స్ ఎంతో సీనియర్ టెక్నీషియన్ అయినా ఆయన గురించి మాట్లాడే వయస్సు కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ నాకు లేదు ముద్దుగా చంటిమామ అని పిలుచుకుంటాను ఆయన్ని తాతగారితో పనిచేశారు మళ్ళీ ఈరోజు నాతో పనిచేశారు నాకు ఎప్పుడు ఆయన మాటలతో ఆయన నాకు డైరెక్ట్గా చెప్పలేదు కానీ కొరటాల నేను కలిసి చిత్రం చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎక్కడో ఆయన ఏదో రోజు అన్న మాట నా అటు ఇటు వెళ్ళి నా చెవిన పడింది ఫైనల్గా ఆ చిత్రం జరిగినప్పుడు ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం కానీ ఉండి ఆయన ఇచ్చినటువంటి సహాయం కానీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము థ్యాంక్స్ అలాట్ చంటిమామ థ్యాంక్ యూ మా రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఈ చిత్రం విజయం వెనకాల ఇందాక శివగారు అన్నట్టు ఇందాక దేవిగారు అన్నట్టు కథ ఎంత గొప్పగా ఉందో ఆ కథకి అనుగుణంగా పాటల్ని కూడా రాసి ఎక్కడ కూడా ఏ పాట కథలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా మా వెన్నంటే ఉండి మాకు మా నమ్మకాన్ని కూడా ఆయన నమ్మకంగా తీర్చిదిద్దుకొని అంత అంత ప్రోత్సాహాన్ని మాకు ఆయన లిరిక్స్ ద్వారా అందించినటువంటి రామ్ జోగి శాస్త్రి గారికి ది సక్సెస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ కంప్లీట్ వితౌట్ యువర్ ప్రెసెన్స్ టూ సార్ థ్యాంక్ యూ మా ప్రకాష్ గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెట్ నేసి జనతా గ్యారేజ్ నేను చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను జనతా గ్యారేజ్ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ is not just a set aa aa character ni mevu dream cheskonam tappa kallaki kattinattu unte ela untundo chooledu adi nijanga maaku chupichina prakash gariki naa dhanyavaadalu thanks a lot prakash hmm edi ma rajiv ya aku enno samasthal nunchi mitrudu ma ma iddar snehitham in 
స్నేహ గురించి మీ అందరికీ కొత్తగా చెప్పేది కాదు బట్ ఈరోజు చాలామంది ఆ జీహెచ్ఎంసీ ఎపిసోడ్ రాజీవ్ కనకాల ఎపిసోడ్ ఈరోజు ఈ చిత్రంకి ఒక వెన్నుముక్క లాంటిది అని అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ వికాస్ క్యారెక్టర్ మా రాజీవ్ చేసినప్పుడు మా రాజీవ్ చేశాడు కాబట్టే ఈరోజు ఆ ఎపిసోడ్ గురించి అంత మాట్లాడుకోగలుగుతున్నారు గర్వంగా ఉంది ఒక అద్భుతమైన నటుడు అండ్ 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 నాలాగే రాజీవ్ కూడా ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ కోసం తను ఎన్నోసార్లు మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అండ్ ఈ చిత్రం ద్వారా మళ్ళీ మేమిద్దరం కలిసి మాకు మీ ఇద్దరం ఉండగా అంత మంచి సక్సెస్ మాకు రావడం నిజంగా థ్యాంక్స్ అలాట్ రాజీవ్ ఫర్ బీయింగ్ అన్ అమేజింగ్ వికాస్ అండ్ మా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవి లేకపోతే ఈరోజు జనతా గ్యారేజ్ విజయం ఎంత కష్టమయ్యేదో నాకు తెలుసు ఎందుకనంటే ఒక అద్భుతంగా ఆయన సినిమాని చిత్రీకరించినప్పుడు అద్భుతంగా వెనకాల ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తేనే తప్ప మనం ఒక సీన్కి వెనకాల ఉన్నటువంటి మ్యూజిక్ కనెక్టివిటీ లేకపోతే ఆ సీన్ మామూలు సీన్గానే ఉండిపోతుంది తన పాటల గురించి ఆయన కెపాసిటీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన సక్సెస్ రేట్ గురించి నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ జనతా గ్యారేజ్కి ఈరోజు పరిపూర్ణంగా ఆయన బాణీలను అందించి ఇంతటి సీన్ చూస్తున్నప్పుడు అందరికీ గూస్ బంబ్స్ వచ్చేలాగా అవుతుందంటే దానికి కారణం ఆ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ దేవి అండ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ మేకింగ్ జనతా గ్యారేజ్ అ వెరీ బిగ్ హిట్ విత్ యువర్ ప్రజెన్స్ ఎస్ వెల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొన్ని కొన్ని జరిగే ఇప్పుడు నేను డెస్టినీని బాగా బిలీవ్ చేస్తానండి అంటే ఇలా జరగాలి అని అంటే అది ఇలా జరగాలి అని ఎప్పుడో రాసి పెట్టేసి ఉంటుంది ఇలాంటి ఇలాంటి పంపిణీదారులు ఈ సినిమాకి రావాలి ఇంత మంచి పంపిణీదారులు రావాలి అని చెప్పి రాసి పెట్టుకుందేమో అందుకే ఇప్పుడు మా రాజు గారు అవ్వచ్చు ఎల్విఆర్ గారు అవ్వచ్చు సుధాకర్ గారు భరత్ చౌదరి గారు సతీష్ గారు అండ్ మురళి గారు మిగతా వాళ్ళ పేర్లు మర్చిపోతే క్షమించండి థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ అందరూ మాకంటే గట్టిగా ఈ సినిమా గురించి మీరందరూ నమ్మి ఈరోజు మా అందరికీ వెన్నంటే ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహించినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ మీ అందరి నమ్మకాల వల్ల ఈరోజు జనతా గ్యారేజ్ ఈరోజు ఇంత ఘన విజయాన్ని సాధించి పన్నెండేళ్ల తర్వాత పదమూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ నన్ను ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంచుతుంది మీ అందరి ప్రోత్సాహం కూడా ఎంతో ఉంది థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రాసర్గా హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్లబ్లోకి ఒక వారం రోజులు పెంచారటం అనేది చాలా సంతోషించదగిన విషయం ఇవాళ పరిశ్రమ కొలమానాలు మారిపోయాయి మారుతున్న కొలమానాలకు అనుగుణంగా మా జనతా గ్యారేజ్ సినిమా ఆ క్లబ్లోకి చేరటం సో నాకు ఇష్టమైనటువంటి మా తారక్ గారి సినిమా అది మా కొట్టాల శివ గారి సినిమా అది కొట్టాల శివ గారు అనగానే నాకు గుర్తు వచ్చేది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ డిస్కషన్ కూర్చున్నా కానీ ఇన్ఫార్మ్గా ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ ఓ మంచి కథ చెప్దాం సార్ ఓ మంచి కథ చెప్దాం సార్ అంటారు అచ్చే వ్యక్తి కాదు ఈ మాట అందరికీ తెలియాలి సో అది ఫస్ట్ హాఫ్ అయితే సెకండ్ హాఫ్ రిజల్ట్ ఇలా ఉంటుంది సో అలా అంటే ఒక దృక్పథంలో ఒక కన్విక్షన్తో ఒక సంకల్పంతో ఉన్నటువంటి మనిషి ఎలాంటి సినిమా తీస్తారు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఏమంటాం తేడాగా ఉన్న ఫస్ట్ రోజు మాటల్ని కూడా అధిగమించి పబ్లిక్ అంతగా ఎంబ్రేస్ చేసుకుని అంతగా గుంటెకు హత్తుకున్నారు మన సినిమా అనుకున్నారు